。出落ちチャンネルの皆さん、どうも、ワットです。肩書きがすごいほど消える説あるんじゃないでしょうか。例えば、なにわのブラックダイヤモンド、高橋里奈さん、日本を代表するグラビアアイドルになるかなと思ったんですけれども、そこまでは言ってないかなと。今後の復活、楽しみにしております。ということで、これからも黒ギャル応援チャンネル、頑張っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ちなみに僕、LINE でも情報発信しておりますので、よろしければ登録してみてください。米国の高配当株とか、ちょっとマイナーな ETF、そして投資信託の動画になる前の超速報とかガンガン出しておりますので、スピード感、命の人は絶対登録おすすめです。さて、今回はズバリ PBR。これについて改めて見ていきたいと思います。2023年って PBR についてめちゃくちゃ盛り上がったり話題になりましたけども、今はどうなのか。まず PBR っていうのは株価を一株当たりの純資産 BPS で割った値になります。例えば株価が1万5千円。一株当たりの純資産が1万5千円だった時に PBR1 倍。これが一般的な値。一方で株価が1万1250円。純資産が1万5千円だった場合には PBR は 0.75 倍ということで、やや割安な銘柄と評価されることになります。じゃあ、当初の銘柄、2024年6月末時点でどれぐらいなのかっていう情報が出ておりました。なんと 0.5 倍未満の会社っていうのが全体の 13%、1倍未満っていうのも 36% で約半数がですね、まだ1倍を下回ってるという状況になってきております。一方で2023年 PBR という言葉がものすごく取り上げられた時 PBR が1倍未満の企業っていうのはトータルリターンとしては 30% 程度一方で PBR1 倍以上の企業っていうのはリターンが 15% 程度ということで1倍未満の企業の方が高いリターンだったっていうようなデータが出ておりましたでは2024年もう半分過ぎましたけども今がどうなのかそういったところをこの2つのファンド iFree JPX プライム150、そして日本企業 PBR 工場ファンド。この二つを見ることでですね、今の日本市場と PBR、ここについて見ていきたいと思います。まずは iFree JPX プライム150についてです。このファンドについては僕も過去に動画出しております。日本最強指数 S&P500 に勝つ未来とめちゃくちゃ煽ってるんですけれども、皆さんこんな煽り散らかしてる YouTuber ほどほどにしか参考にしちゃダメですよ。じゃあこの150社ってどんな会社なのかっていうと、収益性と将来性、この二軸から選んできております。二つを表す指標として ROE と PBR を使っておりまして、ROE 値の高い会社、そして PBR が1倍を超えている。という会社からですね、75社ずつ選んできております。ちなみに、この150社っていうのを S&P500 とか欧州のストック600、これと比較してるんですが、S&P500 が 3.1 倍に対して JPX プライムは 2.6、そして ROE 稼ぐ力としては S&P500 と同等という結果になってきております。さらに、売上高成長率としては S&P500 と同等。EPS の成長率はなんと S&P500 を上回るというような値になってきてまして、稼ぐ力めっちゃ強い企業になってきております。ちなみに上位の構成銘柄。6月末時点でソニー、日立、東京エレクトロン、キーエンス、リクルート、三井物産、東京会場という感じで、まあ僕が就職活動でね、もうエントリーシートみじんも通らなかった企業たちばっかりが上位を占めております。業種で見てみると、一番多いのは電気機器。26.2%。情報通信系が 10% で、医薬品が 8.6。逆に金属系、非鉄金属、証券関係、電気ガス、銀行っていうのは含まれていないというところがトピックスとの差になってきます。一方で、今回もしかすると動画で取り上げるの初めてかなと思うんですが、日本企業 PBR 工場ファンド。これがね、ガチですごいんです。突破できなかった壁を。打ち破る時が来た。運用しているのはダイワーセットマネジメント。PBR 向上に着目した数少ないファンドということで、評価するポイントとしては低 PBR ではなくて、PBR の向上に着目し、企業を選んでくるっていうファンドになります。自社株買い等で一時的に上げるっていうところではなくて、株主還元強化策、それに加えてガバナンス強化、IR を通じた市場との対話に重きを置いている。そして、稼ぐ力とか資本効率の向上。収益性の改善度合いなどを見ていくという形でですね、企業を選んでいくようなファンドになります。一言で言っちゃうと、変革を行う企業、これに投資をしていくってとこですね。
。ただ結果的にですね、そうやって選んできた企業っていうのは、2023年10月時点で PBR は 0.74 ということで、トピックスとか日経平均に比べると低い値になっておりました。2024年の2月時点では PBR が少し改善されていたっていうようなレポートが出ておりました。とはいえ、まだまだ1倍割れ、こっからの上昇が期待できそうなファンドではあります。このファンド、相性ブレイクスルーと呼ばれてるんですが、投資している業種のウェイトが出ておりました。赤色がトピックスで青色がこのファンドになります。特に大きな差があったのが電気機器。さっきの JPX プライム150でもかなりウェイトが高かったんですけれども、これがですね、トピックスに対してなんと 6% ぐらいしかないということで大きな差が出ておりました。そして逆にですね、銀行系の割合っていうのがトピックスに比べると倍まではいかないですけども、それに近い値になっているというところです。この電気機器が少ないというところなんですけども、電気機器に多い企業ってどんなものなのか。ここで一例としてですね、半導体とか見てみましょう。これ、ネクストファンズの日経半導体株指数、最近登場したファンドですね。これの上位構成銘柄になります。東京エレクトロンとか、ルネサス、アドバンテスト、レーザーテックなんていう会社は全部電気機器に分類されてきます。こんな風に半導体関係っていうのがね、日本の電気機器を今引っ張ってるって言っても過言ではありません。一方でこのブレイクスルー、こちらは実はですね、上位構成銘柄、ソフトバンクに三菱ガス、そして、三井住友とか UFJ、あとは北洋銀行とかね、東霊なんていう感じで、半導体関連があんまり食い込んでいないような企業になってきます。そして最近、ダイバーさんから、このブレイクスルーに関して、第一期決算のお知らせと運用チームから皆様へということで、レポートが出ておりました。まだまだ日本の変革は始まったばかりでして、今後についてもまだまだ期待できるよっていう内容になっております。PBR 改善ができるファンダメンタルズに加えて、やっぱりなんだかんだ言って企業の経営陣の考え方とかっていうのが今めちゃくちゃ重要だってことを言ってまして、ここら辺ですね、調査、分析を行う、足を使ってしっかりと調査していくってことが書かれておりました。良いパターンのアクティブファンドっていう感じがします。じゃあ、この二つのファンド。まあ、ごたくはいいからリターンどうなんだよということがね、さっきからコメントでガンガン寄せられてるんで見てみましょう。はい。こちらが2024年の2月から JPX プライム150が登場したタイミングからのリターンになります。JPX プライム150がプラスの 13.92%。日本企業 PBR 工場ファンドがプラスの 24% ということで、見事に PBR 低い値の方のね、ファンドの方がいい結果出ておりました。2023年に注目された PBR という言葉ですけれども、2024年に関しても PBR1 倍を割れているようなポートフォリオの方が結果として良いリターンが出たのかなって感じがします。ということで、PBR1 倍割れと JPX プライム150指数という2つで言えば、PBR1 倍割れの方が今のところは良さそうでした。そして、もう一つですね、出落ちオツのファンドがありましたんで、そっちについても最近の状況を紹介したいと思います。それが、iFreeNext 日経連続増配株指数。これも大和さんの商品になってきますけれども、国内に上場している銘柄から10年以上連続増配。そこからですね、年数上位70銘柄を選んできて、ウェイトは上限 5% になるって感じになっております。この連続増配っていうのがなぜいいのかというと、連続増配するってやっぱり難しいことなんですよね。できるためには強固なビジネスモデルと健全な財務体質ってのが必要になります。コロナのような市場を狂わすところでもやっぱり継続して利益成長してきた企業だからこそ連続増配ができるっていうところですね。このファンドは日経連続増配株指数というインデックスに連動するファンドなんですけれども、下落局面における強さが特徴的になってきます。連続増配企業に注目することで、結果としてなんですけども、高 ROE、そして高自己資本比率などの企業を選んでくることができるということがレポートで書かれておりました。特にウェイトが高いのが、資本財サービスと生活必需品、特に生活必需品の割合っていうのはかなり高くなってきております。これがですね、最近までのリターンになってきます。日経連続増配株とトピックス、それぞれトータルリターンで見てみると、こんな感じになってきております。2010年から見てみると、日経連続増配株指数の方がリターン大きく上回っておりまして、シャープレッシュ、運用効率としても非常に高くなってきております。これを見るとですね、マジかよ、連続増配でここまでのリターン。S&P500 と VIG だと VIG やっぱ負けてますけども、トピックスと日経連続増配なら日経連続の方が優秀。最強すぎるんじゃないかと思うかもしれませんけれども、一応、切り取った期間ですが、残念なお知らせを紹介したいと思います。こちらがですね、2023年の12月、日経連続増配株指数が登場してからのリターンになります
トピックスや日経、そしてその他ですね、高配当系のファンドも本当に好調なこの半年でした。リターン見てみると、最も低い値を出しているのが、この日経連続増配株指数になってきます。そして、さっき紹介した2つのファンドとも比べてみると、その差は歴然。JPX プライム150が2月からだったんで、ちょっと期間さらに短くなっちゃいますけれども、日経連続増配、どこまでいいのかなというところです。ただ、一応ですね、さっきも言ったように、この指数の最大の魅力っていうのは、下落相場の時の下げ幅の小ささになってきます。2010年から24年まで、下落局面での値と上昇局面での値を見てみると、トピックスの上昇と下落をそれぞれ100と置いた場合には、上昇は81と、ちょっと下がっちゃうんですけども、下落が53と半分ぐらいまでに抑えることができます。防御力にステータス全振りのファンドになってきます。ということで、日経暴落時代まで頑張っていただきたいファンドですね。もう少し長い目線で見守っていきましょう。さて、ここで少しお知らせです。僕のチャンネルの人ならもう全員ダウンロードしてるんじゃないでしょうか。ムームー証券アプリ。ダウンロードしてない人、使ってない人、周りに紹介してない人、たくさんいます。もったいないです。紹介プログラムということで、お一人につき、えー、最大2万円プレゼントっていうような大盤振る舞いされております。紹介された方もですね、初めての入金で人気銘柄がもらえるっていうようなプログラムをされております。紹介された方がですね、1円以上入金されるだけで1万円分の甘ギフもらえるということで、これはなかなか熱いです。紹介する人はですね、会員登録も不要になっているようなんで、ぜひ周りの米国株好きな人にムームー証券紹介してあげてください。さて、まあ、今回ね、PBR とか連続増配って話しましたけども、ムーム証券めちゃくちゃこの点便利でして、マーケットっていうところ、ETF をしたら、そこに日本株という項目があります。日本株の中にテーマ型 ETF っていうのがありまして、これを押すと、東証に上場している ETF をいろんなテーマでまとめてくれてます。コモディティとか EV、リート、高配当、そして半導体、その中に PBR 解消、企業価値関連っていうのがあるんですけども、これタップすると、PBR 解消のですね、ETF が登場してきます。話題になったアクティブの PBR1 倍割れ解消推進。これタップしてみるとどんな感じに出てくるのかっていうと、こんな感じでですね、チャート出てくるんですが、ETF 概要を押してみますと、構成ってのが出てきます。その中に保有状況っていうので、構成銘柄見れるんですが、タップすると保有銘柄全部見ることができます。これがいわゆるここから値上がりしてくるだろう期待の銘柄たちの詰め合わせパックになるんで、この中からですね、自分が好きなものとか、まだ値上がりしてないものを個別でピックアップしていくだけでも高いリターン狙える投資戦略だと思います。ダウンロードはですね、QR コードもしくは概要欄のリンクからすぐにできるようになっております。日本株の方をタップするとスクリーナー的能もありまして、これでですね、作成するというところから PBR1 倍以下とかっていう感じで選ぶと簡単に選ぶことができます。アプリとしては日本株も米国株も統合してるんで、そういうところがですね、まだ SBI のアプリとかよりも僕がよく使ってる理由になってきます。ぜひスクリーナー使っていい銘柄僕に教えてください。さて今回はあの時話題になった3つの投資信託、日経連続増配株指数、そして PBR1 倍割れ企業に投資をする日本企業 PBR 工場ファンド。そして iFree JPX プライム150の紹介でした。去年結構いろんなファンドが話題になりましたけれども PBR 工場がすごいリターン出しておりましたね。あと全然話が変わるんですが、とある動画で株式、債券、ゴールドの割合が僕は90、65、80の割合が素晴らしくて大好きだって話をしました。そしたらコメント欄でなんか160、85とかおじさんになってくるとやっぱり90、65、92位ぐらいの割合がいい皆さんのいろんなポートフォリオ戦略についてですね、聞かせていただくことができました。本当にありがとうございます。ちょっとね、いろいろとポートフォリオ戦略妄想してみましたけれども、本当に参考になりました。LINE の方ではね、こういうくだらない話もチャットとかでよくしてます。トレンドの PBR1 割割れ、そしてこれから上がってくるか、反撃の JPX150、最後にムッツリスケベチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと短い動画でしたけども、少しでも参考になったよという人、よろしければコメント、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。